Hartelijk welkom. Dit is het RTVA-journaal van woensdag 25 juni. Mijn naam is Fabienne Mok. Vandaag beginnen we met het Stadshart. Wethouder Herbert Raad wil dat er een einde komt aan de onzekerheid van bewoners in de Schildersbuurt. De uitbreiding van het winkelcentrum van Unibail Rodamco richting Schildersbuurt is van de baan. Die optie is niet reëel en voor mij onbespreekbaar, stelde hij in een interview met Dichtbij.nl. GroenLinks vindt dat hij met deze uitspraken het overleg tussen Unibail en bewoners doorkruist. Maar volgens Raad was dit standpunt van BMW al een jaar duidelijk. In een interview met Dichtbij uh, heeft u uh, gesteld dat uh, Schilderswijk uh, onaanraakbaar is. Uh, was dat nog een keer nodig dat het gezegd moest worden? Ja, was nog een keer nodig. Onlangs uh, nog eens vragen gehad hier in de gemeenteraad van de oudere combinatie, meneer van Spinhoven. Ook Inza Gas van de VVD heeft er nog weer eens om gevraagd. Ja, uh, ik ben er altijd vrij, uh, vrij duidelijk in geweest, of heel duidelijk. Uh, wij vinden dat een onbegaanbare weg. Ook een hele discussie toen de tijd dat het politiebureau weg zou gaan. Bij de burgemeester nagevraagd, bij de hoofdcommissaris hier. Helemaal niet aan de orde. Dus voor eens en altijd, ja, de aankomende jaren komen wij daar, te, zolang dit college daar zit, gaan we daar gewoon niet aan beginnen. Als je mij zonder voorgeschiedenis zou zeggen, nou het winkelcentrum wil uitbreiden, dat doen we niet over de Schildersbuurt heen, zou ik zeggen, goed plan, prima. Maar het is een ingewikkelde geschiedenis. Hè? Vorige zomer uh, hadden we het originele plan wat wel over de Schildersbuurt zou gaan. Toen is er heel veel paniek ontstaan. Ja. Is het plan teruggetrokken, hebben wij in de raad gezegd. Van, we snappen volledig alle onrust van de bewoners en daar moeten we aan tegemoet komen. Ja. Dus uh, we gaan aan een plan B werken. Want Unibail is ook een belangrijke partij in onze stad. Is de eigenaar van het stadshart. Onze economie is belangrijk. Dus we moeten zorgen dat als er een nieuw plan komt, dat ze daar onderling uh, uitkomen. En dat de Schildersbuurt zo min mogelijk wordt aangetast. Nou, met die opdracht hebben we Unibail op pad gestuurd. Dus uh, wij hebben ook gezegd van onteigening is wat GroenLinks betreft geen sprake. Uh, en er moet echt een nieuw plan komen waarin bewoners ook invloed hebben kunnen uitoefenen. En daar zijn ze nu mee bezig. En uh, nou ja, zonder dat wij de resultaten hebben gezien van wat daar is uitgekomen, van de afspraak die wij in de raad hebben gemaakt, uh, komt Herbert Raad met deze, met deze uitspraken. En dat loopt dus dwars door dat proces heen. En dat is zeg maar, los van wat ik daar inhoudelijk van vind. Uh, wat ik al zeg, ik kan, ben blij voor de bewoners dat ze in die zin die zekerheid krijgen. Maar het gaat, bestuurlijk is het gewoon een rare gang van zaken. Want het gaat tegen afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Unibail Rodamco liet aan RTVA weten dat zij niet inhoudelijk willen reageren op de reactie van wethouder Raad. Ook vroegen wij de bewoners van de Schildersbuurt naar een eerste reactie. Heeft u het krantartikel al gelezen van Herbert Raad? Ja, ik heb het gelezen en ik ben echt heel erg blij dat Herbert Raad zich zo duidelijk uitspreekt over onze wijk. Dat het trekken aan een dood paard is, dat het er passé is, wat ook vorig jaar werd gezegd door de gemeenteraad, dat er hier niet verder over gesproken moest worden, maar dat hij dat ook uitbrengt, uitdraagt en daarvoor gaat staan. Nou, als dat zou kunnen graag. Maar bent u hier blij mee? En natuurlijk zijn we daar blij mee. Ik wil hier zo graag blijven wonen. Nou, dat is een leuk uh, nieuws te horen. Want uh, ik, heb, ik heb andere berichten gehoord en uh, ja, daar was ik niet uh, blij mee, laat ik het zo zeggen. Maar dit vind ik een heel leuk nieuws. En van wie heeft u dan die andere berichten gehoord? Uh, van de vergadering bij uh, Uni Redamco. Ja, en wat zeiden die dan? Nou, die kwamen dus met uh, nieuwe voorstellen en nieuwe tekeningen. Dus. En uh, ja, daar zou mijn huis de dupe van worden. Ja, dat klopt. We krijgen heel vaak mails van Unibail. Dat zijn mails uh, of we in een klankbordgroep zouden willen plaatsnemen... of we zouden willen meepraten over de uitbreiding van Stadhart... dat onze mening als buurtbewoner erg belangrijk is... Dus wij voelen, wij hebben zoiets van, wat, wat moeten we daarmee? Het is, het, het is afgeblazen, maar steeds worden we toch uh, via mail uh, gevraagd om mee te denken. Ik geloof hem niet, want, uh, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Er zijn nog zoveel dingen bezig. Uh, ik zit in een huurhuis, hè? En de huurhuizen die vrijkomen gaan allemaal naar Rodamco, die zijn van Rodamco. Daar komt het antikraak in. Wat doen ze met die huizen die al antikraak staan? Geven ze die op? Geloof ik toch zelf niet. Vindt u dit een beetje vergeemd eigenlijk? Dat Unibail Rodamco zegt van we gaan door en dat de gemeente zegt van nee. Ja, ik vind het zeker vreemd. Ik ben daar heel negatief over. En wacht het wel af. U gelooft er geen woord van eigenlijk? Nee, wie heeft de langste adem? Unibail Rodamco of de gemeente? Ik denk Rodamco. Even meeste geld. <laughs> 
De 33-jarige Amstelveense vrouw die zondagavond levenloos werd gevonden in een woning aan de Grote Beer is een natuurlijke dood gestorven. Dit heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Na de vondst werd er een uitgebreid onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat het in ieder geval niet ging om een misdrijf of zelfdoning, maar dat het een natuurlijke dood betrof. Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks, vindt dat wethouder Veningen actief het standpunt van Amstelveen naar voren moet brengen over het eventuele doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. De nieuwe coalitie in Amsterdam wil dit onderzoeken. Van Wijnen is bang voor tijdverlies. We hebben altijd uh, ons uitgesproken voor de metro en we, we hebben het ook de afgelopen vier jaar terug gevonden dat we steeds, klein, steeds verder achteruit gingen van de metro naar de tram. Ja, nu heeft dus Amsterdam gezegd, we zijn wel weer geïnteresseerd in een onderzoek naar de metro. Maar we moeten ook constateren dat nu de tijd om nog andere scenario's te gaan onderzoeken, wisselen, besluitvorming opnieuw uit te voeren, die tijd begint wel een beetje klein te worden, kort te worden. Waarom? Nou, veel besluiten die rondom het vervangen van de Amstelveenlijn zijn gemaakt, blijken onder druk erg vloeibaar te zijn geworden. Maar één besluit is eigenlijk altijd blijven staan, namelijk dat hij in 2020 eruit gaat. En uh, ja, dus dan wil je voor die tijd hoe dan ook een andere oplossing klaar hebben. Waarom gaat hij eruit? De huidige Amstelveenlijn uh, die op de achtergrond te zien is, die, uh, die is technisch op. Uh, de, de toestellen zijn verouderd, het onderhoudskosten nemen toe. Uh, hij past ook niet in, het, uh, in de visie die Amsterdam heeft met zijn, uh, met zijn metro en zijn OV. Dus dat zijn allemaal redenen om hem, om hem eruit te halen. Nou, we zijn blij dat Amsterdam aandacht heeft voor een goede en snelle verbinding met Amstelveen. Uh, dat willen wij natuurlijk ook graag, een goede verbinding met Amsterdam. Dus we gaan zeker in gesprek met Amsterdam. Tegelijkertijd is het wel zo dat er nu al vergevorderde plannen liggen. Mm -hmm. uh, en het is wel belangrijk dat die niet gaan vertragen, want het is wel echt nodig dat uh, de lijn vernieuwd gaat worden. En u schrijft een afwachtende houding kunnen we onszelf niet permitteren. Vindt u dan dat de wethouder Veningen een afwachtende houding heeft? Het mag voor mij nog wel wat... Uh, ik heb hier vragen over gesteld in de commissie RWN. Ja. Daar heb ik antwoord op gekregen. Uh, ik was daar niet ontevreden over. Zij zei inderdaad contact op te gaan nemen met, uh, met Amsterdam. Maar het mag voor mij nog wel wat, wat scherper. GroenLinks vindt dat het... Uh, uh... Allemaal wat, wat sneller moet, want uh, nu nog een onderzoek doen, uh, dat gaat de boel alleen maar vertragen. Wat vindt u? Nou, dat onderzoek kan altijd, maar in wat ik net al zei, het moet niet gaan vertragen, want we moeten goed in de gaten houden dat die vernieuwing gaat plaatsvinden. En uh, daar zitten we bovenop. Het Popcor Amstelveen is donderdagavond 26 juni weer te bewonderen in Poppodium P60. Deze keer is het thema Cherries and Pearls. Het publiek kan de pareltjes verwachten die de voorgaande acht edities zijn gezongen. Deze keer worden de nummers in een akoestisch jasje gestopt. De aanvang is half negen en de kaarten kosten in de voorverkoop 5 euro. Aan de zaal wordt 2 euro meer gevraagd. SP-raadslid Marina Kassadij overhandigde vanmiddag het zwart boek met klachten over het WMO-loket in het gemeentehuis aan wethouder Herbert Raad. Wij vroegen allereerst aan hem of hij maatregelen gaat nemen naar aanleiding van het zwart boek. Ja, dat doen we nu al. Uh, zijn we eigenlijk al uh, nou ja, de afgelopen weken, uh, bijna dag en nacht, uh, zijn we daar, daar, daarmee bezig. Van wat, welke stappen kun je heel snel zetten en waar heb je wat meer tijd voor nodig? Als het gaat bijvoorbeeld om de functieprofielen, weet je, hoe leid je mensen op? Wat voor cursussen moet je ze geven? Uh, ja, dat is iets wat, natuurlijk wat iets meer tijd kost. Maar als het gaat om bepaalde urgente gevallen, uh, van waarom moet dat nou zo lang duren? En geef medewerkers daar van bovenaf de ruimte voor om dat meteen op te lossen en dan pas later te praten over de formulieren. Dat zijn, dat zijn dingen waar we mee bezig zijn. Ja. Bent u tevreden met de reactie van de wethouder? Nou, hij heeft in ieder geval een paar toezeggingen gedaan. Uh, gisteravond was er nog een uh, voorlicht onder bijeenkomst onder leiding van Rob Oudkerk. Daar werden die toezeggingen ook al gedaan. Toen was ik al aangenaam verrast. Dat werd vandaag nog eens een keer bevestigd. Dus uh, wat mij betreft uh, is de situatie best hoopvol. Er zijn nog een aantal zaken die uh, wij nog niet uh, verwerkt zien. Maar dat gaat uh, hopelijk ook nog gebeuren. Drie weken geleden kom ik op het WEW-loket uh, en toen zegt hij... Piet, weet jij dat? Van dat? Nee, ik weet niet. Nou, weet jij het? Nee, ik ook niet. Nou, mevrouw, ga dan maar naar het ziekenfonds, want dat gaat via het ziekenfonds. Kom ik daar, maar ik ben natuurlijk geen twintig meer. En toen zei ze, mevrouw, ze zei, u moet bij het WMO-loket zijn voor zo'n hoes. Dat, dat zorgen wij niet voor. Nou ja, ik ben nog niet geweest. 
Dus, en ik heb hem nog niet. Dus ik weet het niet hoe dat verder gaat. Maar dan sturen ze je van het kastje naar de muur. Wat ik hier net hoorde was dat mensen uh, van het kastje naar de muur gestuurd uh, zich voelen. Hè? En uh, jonge medewerkers die niet weten wat er aan de hand is en zo. Wat gaat u daaraan doen? Nou ja, daar hebben we ook van gezegd de gemiddelde... De uh, leeftijd hier van onze medewerkers is 40 jaar oud. En die mevrouw was ook al, uh, zeg maar die dat zei, was ook al wat ouder. Ja, uh, ik ga, volgens mij moeten we wel goede mensen hebben. Of ze nou uh, uh, 23 zijn, 43 of 63. Mensen die, uh, die, 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 die weten wat ze, wat, ze, wat ze moeten doen. Uh, die kijken naar uh, de Amstelveners die hulp nodig hebben. Die ook een duidelijk antwoord uh, kunnen geven. En ook nee kunnen zeggen. Want soms is het ook gewoon, uh, moeten mensen het zelf regelen of moet het anders. Dat vinden mensen dan niet. Niet leuk, maar dat het wel op een goede manier uit, uitgelegd wordt. Ja, dat, is, uh, dat gebeurt heel vaak, maar, maar, het mag nog, uh, maar, het nog, maar het moet nog veel beter wat mij betreft. Zaterdagavond 28 juni vindt er weer een ouderwetse bandjesavond plaats in het centrum van onze buurgemeente Aalsmeer. Op vijf plaatsen in het dorp zijn podia opgesteld waar bands uit de regio spelen. Ze brengen een gevarieerd repertoire zodat iedereen aan ze trekken komt. De muzikale avond start om 9 uur en alle optredens zijn gratis toegankelijk. In het dorp staan in totaal vijf podia die zo zijn opgesteld dat de bezoekers een ronde kan maken langs alle bands. Zoals al werd gezongen in Schaap met de vijf poten, we bennen op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Gaat dit anno 2014 nog steeds op. Bij het Repair Café in De Meent bijvoorbeeld, daar wordt elke maand andermaal aangetoond dat elkaar helpen vreugde geeft. Als het aan mij ligt, dan is het Repair Café in de eerste plaats een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En daarnaast is het een plek waar spullen gerepareerd worden. En dan heb ik het over uh, de huishoudelijke spullen, de, mensen, de, de, de spullen die thuis uh, gebruikt worden en die kapot zijn uh, en die de mensen zelf niet kunnen repareren, die kunnen gerepareerd worden in het Repair Café. En daarnaast uh, is het zo dat, uh, dat ik er volledig achter sta dat uh, de spullen in mindere mate worden weggegooid. Uh, ja, en dat ze dus gerepareerd worden. En wie zijn dan die handige mensen die die spullen allemaal repareren? Nou, dat zijn uh, overwegend mensen uit onze eigen buurt, in dit geval uh, Middenhoven en Waardhuizen, die handig zijn en die het ook erg leuk vinden om, uh, om spullen te repareren, om daarmee bezig te zijn, zeg maar, hun, om hun kennis te benutten. En ja, dat is wat er op het Repaircafé overigens ook gebeurt, dat, uh, nee, dat, dat het fijn vinden als die kennis niet verloren gaat en dat die kennis ook wordt overgedragen aan andere mensen. Dus het is niet per definitie zo dat degene die het repareren, dat die dat ook vooral zelf doen, de reparateurs. Maar het mag ook zo zijn dat de mensen die met hun kapotte stofzuiger of koffiezetapparaat of uh, tuingereedschap komen, dat ze dat uh, he, uh, ook zelf uh, mogen repareren bij ons. Vooral de, laat ik zeggen, 50 plus mensen ons uh, gevonden hebben. En ja, het zou natuurlijk ook heel leuk zijn als, uh, als jongere mensen uh, bij ons langskomen om hun spullen bij ons te laten repareren. Over wat voor spullen hebben we het? Uh, een stofzuiger, een koffiezetapparaat, uh, maar ook een, een printer, uh, een klok, uh, een iPad, een iPhone. Uh, nou, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken, maar ja, alles wat, je, wat, wat thuis stuk is gegaan uh, en in een boodschappentas mee te nemen is, dat kan door ons gerepareerd worden. Morgen wordt het een overwegend droge dag met in de avond kans op regen. De thermometer zal maximaal 21 graden aangeven. Dit was het journaal van woensdag 25 juni. Een hele fijne avond. We zijn er morgenavond weer om 7 uur. Tot ziens.